怎么还不回来？谁干的？大哥，是他先动的。猪脑子！大哥，我就是想让你替我教训教训他们，可不想出人命啊！要不是为了帮你，也不会出这么多乱子。你让我帮你办的事儿，都办完了，剩下的自己解决。走，大哥，我，大哥，大哥，这不行了，这出人命了。安妮，安妮，安妮，你醒醒！安妮，丹家，家属等一下，家属留步，家属留步，快快快快，家属留步，家属留步，家属留步，您先别急，再来等一下。医生，他会有生命危险吗？我只能说，我们一定尽力抢救。陆浩清，这么小个胆小，我警告你，少发你疯，否则对你不客气。没事吧，浩清？在重症监护室观察两天，应该不会有生命危险。这个女患者，我给她做了一个全面的检查，除了一些外伤和冻伤、脚踝的伤以外，最严重的是她头部的撞击，撞撞击，所以暂时还没有度过危险期。是我的错，都怪我。他们两个如果不是为了救我，就不会受伤。躺在里面的应该是我，不应该是安妮，都是我不好，我对不起大家。他们今晚都会在重症监护室观察，你们可以先回去休息一下，这边有护士照看，暂时不用担心。浩谦，出了这么大的事儿，我们要好好想想。怎么和安妮的家里人解释？什么？妈妈。哎呀，讲两句话嘛！哎，你们没人说话的嘛！这整个，哎呀，很不舒服。有消息了，有消息了，过来。怎么样了？现在总厨和安宁姐还在医院里。情况很不乐观。我我应该对他们好一点点的，万一他……我呀，怎么不会有万一的？不会有万一的。龙总，您刚下飞机还是先休息一下吧，反正下午没什么安排。好。你说什么？好，我知道了。浩谦那边你多注意，别闹出事。安宁，安宁，安宁，快醒醒！安宁，你快醒醒！安宁，这到底是怎么回事？他被绑架了。什么？绑架？怎么会绑架呢？
，夏天，这，这怎么会被绑架呢？啊！其实事情是这个样子的，安宁她在回家的时候看到了她的同事马梦露被人抓走了，于是她就也被卷进去了。我再也不想离开你跟姐姐了。你真的想好，什么都放下了？放下？放下什么？你再仔细想想，还有什么人是你放不下的，或者还有什么梦想是你放不下的？老爷，妈妈，天赐良缘，还有。还有什么？还有一个人，但是我为什么记不起他是谁？他是谁？老天保佑，老天保佑，保佑我出门的时候好好。医生，我女儿怎么样了？你放心吧，已经脱离生命危险了。不过一直要静养，不能被打扰。至于什么时候能够醒过来呀、啊，这个不太好确定，只要看她个人的恢复情况了。好，谢谢你，谢谢医生。不客气。呃，这边有护士照看着，你们可以回去休息一下，一个人留下来就可以了啊。好好，谢谢。谢谢你，好，谢谢。安宁姐没事就好。二位是，我还没来得及介绍，这位是敏儿，这位是敏儿的哥哥威廉，他也是安宁的老朋友了。老爷您好，阿姨好。这次多亏了敏儿，我们才能救出安宁。哎呀，谢谢